வணக்கம் நம்மளே அனா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பர்சன்ஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான சயின்ஸ் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை ஏற்கனவே பயாலஜி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைட் பார்ட் ஃபோர் வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து கடைசி பார்ட்டும் கூட இதில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் அண்டு எங்கே படிக்கணும் ரெஃபரன்ஸ் என்ன நான் எங்கெங்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ண அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த டாப்பிக்குள்ளே என்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட கான்செப்ட்ஸ் என்ன ஒளி விலகல் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் மாறுநிலை கோணம் அம்முலாக எதிரொலிப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் மிரர் அந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சில கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புள்ள ஏரியாஸும் இதை பார்த்துருவோம் ஸோ மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் மல்டிபிள் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம மிரர் வந்து நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கு இப்போ சலூனில் முன்னாடி பின்னாடி இருக்க இமேஜில் மிரரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்து கணக்கே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் வந்து அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் மிரர் இமேஜ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் இருந்தால் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிளில் இருக்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நைன்டி டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மிரர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு காயின் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு எத்தனை இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் இமேஜஸ் இன் பிளேன் மிரர் அட் ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர் வந்து இருந்தது அப்படின்னா டோட்டலாக எத்தனை இமேஜ் கிடைக்கணும் த்ரீ இமேஜஸ் கிடைக்கும் ஒன் சாரி டூ டோட்டல் டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய இமேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து கேட்போம் இது இன்ஃபினிட்டிவ் முடிவிலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவிலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து தோன்றிட்டே இருக்கு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் வந்து மொத்தம் மூன்று இமேஜ் வந்து நம்ம கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து கலடாஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து எத்தனை மிரர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து மூணு மிரர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுனால அதில் உள்ளே வந்து பீட்ஸ் இருக்கும் இந்த கலர் கல கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளையல் உடஞ்ச வளையல்லாம் போட்டு கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரிக்கல் பேட்டர்னில் வந்து இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதான் கலடாஸ்கோப் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மிரர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து பெரிஸ்கோப் ஸோ பெரிஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் மோஸ்ட்லி வந்து சப்பரைன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மேலே இருக்கிறத பார்க்கறதுக்காக ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு இமேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இது ஒரு இமேஜ் சரி ரெண்டு மிரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு மிரர் இது ஒரு மிரர் ஸோ ரெண்டுமே என்னென்னா நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் வந்து வச்சுருப்பாங்க வந்து ஸோ அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து இதில் பட்டு கீழே வரும் கீழே இருக்க மிரரில் பட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்க்க பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து தெரியும் மிரரில் வந்து இங்கேயும் ரிஃப்ளெக்டிங் தான் ஸோ ரிஃப்ளெக்டிங் ரிஃப்ளெக்டிங் எல்லாமே வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் தான் ஸோ இங்கே வந்து மூன்று இமேஜ் வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த நைன்டி டிகிரியில் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அதே வந்து பே ஃப்ரெண்ட்லியும் பேக்லேயும் மிரர் இருந்தது அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி கலடாஸ்கோப்பில் மூணு மிரர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வந்து ஸோ கலர்ஃபுல்லான ஜாமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பெரிஸ்கோப் அப்படின்றது எங்கே யூஸ் பண்ணால் சப்பரைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேலே டாப்பில் இருக்கிறத பார்க்கறதுக்காக அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து பின்ஹோல் கேமரா பின்ஹோல் கேமரா அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு டார்க் பாக்ஸ் வந்து லைட்டே உள்ளே போகாத ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி கிரியேட் பண்ணுற இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பின்ஹோல் மட்டும் இருக்குது அது வழியாக லைட் என்டர் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இங்கே என்ன இப்போ இமேஜ் இருக்கோ அது இன்வெர்டடாக நமக்கு வந்து தெரியும் அப்போ பின்ஹோல் கேமராவில் நமக்கு தெரியக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்டிங் இமேஜ் அப்படின்றது வந்து தலைகீழான பிம்பம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தலைகளான பிம்பம் வந்து ஸோ அப்போ தலைகளான பிம்பம் இன்வெர்டட் இமேஜ் அப்படின்றது பின்ஹோல் கேமராவில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் நார்மல் கேமராவில் வந்து இந்த கேமரா ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த பின்ஹோல் வழியாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த லைட்டு பட்டு எதிரொலிச்சு வருது இல்லை அது போய்ட்டு நெகட்டிவில் வந்து விழும் அது விழுறது எப்படி விழுனா தலைகீழே விழும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ கேமராக்குள்ள டார்க்காக இருக்கும் அந்த டார்க்கில் வந்து என்ன ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நெகட்டிவ் அந்த அந்த ஃபிலிம் இருக்குல்ல அது வந்து நகரும் ஸோ அப்போ அந்த பின்ஹோல் வழியாக வரக்கூடிய லைட் வந்து அது வந்து அதில் படம் படும்போது அதை கேப்சர் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ பின்ஹோல் கேமரா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கார்ட்போர்ட்
ஸோ ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சாரி ஃபஸ்ட் வந்து நியூட்டன் வந்து சொல்கிறார் ஃப்ரெண்ட் சாரி ஃப்ரெண்ட் நியூட்டன் வந்து சொல்கிறார் சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து சொல்கிறார் எப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூவில் வந்து சொல்கிறார் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளியை பற்றினா சார் ஐசக் நியூட்டன் நுண்துகள் கொள்கையை கொடுத்துல அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்காட்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஒளி விலகல் அப்படின்றத பற்றி விளக்குறாரு வந்து ஸோ ஒளி எதிரொலிப்பு ஒளி விலகல் வந்து ஸோ நுண் துகள்கள்னால ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரொலிக்கிறது அப்புறம் விலகல் இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு முன்னாடி நியூட்டன் முன்னாடி சொன்னது வந்து டெஸ்காட்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து சொல்கிறார் ஆனால் இதில் ஃபேமஸாக இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட் இவரை கொடுக்குறாங்க சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஸோ கேவிய கார்பஸ்குலர் தீரி அப்படின்னா லைட் ஆஃப் விச் வாஸ் சஜஸ்டட் இயர்லியர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து இவர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஒளியை பற்றி சார் ஐசக் நியூட்டனோட நுண்துகள் கொள்கையை கொடுத்தார் அப்படின்னு அப்போ நுண்துகள் கொள்கையை கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க வந்து சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எதிரொலிப்பு ஒளி விலகலை விளக்கிறதுக்கு இக்கொள்கையை பரிந்துரைத்தது யார் அப்படின்னா டெஸ்காட்ஸ் அப்படின்றவர் பரிந்துரைச்சிருக்காரு அவ்வளோதான் நுண்துகள் கொள்கை சார் ஐசக் நியூட்டன் அவ்வளோதான் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க அண்ட் வேவு தீரி வந்து ஸோ ஒளி அப்படின்றது வேவ் அலை வடிவத்தில் போகுது அப்படின்றத வந்து ஊடகத்தின் வழியாக ஒளி பரவுது விளக்குவதற்காக அந்த கிறிஸ்டியன் ஹைகன்ஸ் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வேவு தீரியை வந்து கொடுக்குறாரு வந்து அப்போ கிறிஸ்டியன் ஐகன்ஸ் அப்படின்றது வேவ் தீரி வந்து ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட் த்ரூ ஏ மீடியம் வந்து ஸோ ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஊடகத்தில் ஒளி பரவுவதை வந்து விளக்குறதுக்கு கிறிஸ்டியன் ஐகன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அலை கொள்கையை முன்மொழிந்தார் அவ்வளோதான் வந்து நுண்துகள் கொள்கைனா ஐசக் நியூட்டன் அலை கொள்கை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் தீரி சொன்னது யாருன்னு கேட்டுருவாங்க கிறிஸ்டியன் ஐகன்ஸ் வந்து அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தீரி வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா மேக்ஸ்வெல் ஸோ மின்காந்த அலை கொள்கை ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்காந்த அலை கொள்கை அப்படின்றத வந்து சொன்னது யாருந்தான் கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் வந்து ஸோ அது இன்னும் பண்ணிட்டா போதும் வந்து ஏன்னா ஒளி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸாக போகுது வந்து அந்த நேச்சர் ஆஃப் கேரிங் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் ஒன் ஆஃப் த வேவ் தான் என்ன லைட் வேவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் என்னப்பா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து காமா ரேஸ் வரும் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரேஸ் வரும் அதுக்கடுத்து யூபி வரும் அதுக்கடுத்து தான் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த லைட் வரும் சிவில் லைட் ஸோ இப்போ அந்த ஆர்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் லைட்டுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து ஐஆர் அகச்சிவப்பு கத்திரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து மைக்ரோவேஸ் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ வேஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து செவன் இருக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேஸ் ஸோ அதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தீரி வந்து சொன்னது யார் லைட்டுக்காக அப்படின்னா வந்து மேக்ஸ்வெல் வந்து சொல்கிறார் எல்லாமே மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங்ல கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உள்ள ஏரியா இல்லைனா சிம்பிளாக ஒன் வேர்ல கேட்பாங்க கேட்டாங்க அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் வந்து அதில் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு ஊடகம் தேவையில்லை எல்லா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கு ஊடகமே தேவையில்லை லைட்டும் ஊடகம் தேவையில்லை அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தா வேக்கம்லாம் போகும் விட்டு இடத்துல பரவும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுதாங்க இருக்கு அண்ட் குவாண்டம் தீரி வந்து சொன்னது யார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் எப்போ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து சொல்றாரு வந்து ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து மேக்ஸ் பிளானின் கருத்துகளை வந்து ஒரு கரு அவருடைய கருத்து மேக்ஸ் பிளானுடைய இதை எடுத்துக்கிட்டு இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து விச் லைட் ரியாக்ட்ஸ் வித் மேட்டர் ஆஸ் அ ஃபோட்டான்ஸ் டு எஜெக்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸோ லைட் வந்து என்ன ஒரு துகள் மாதிரியும் செயல்படுது அதே மாதிரி ஒரு அலையாகவும் செயல்படுது வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் வந்து சொல்கிறார் வந்து இவர் யாருடைய கருத்துக்கள் எடுத்துக்கிறாருனா மேக்ஸ் பிளாங்கோட கருத்து வந்து எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு இவர் வந்து சொல்கிறார் இல்லை ஆனால் நமக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து குவாண்டம் கொள்கையை வந்து குவாண்டம் தீரி வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வந்து ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த எக்ஸ்பிளைன் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் விச் லைட் இன்ட்ராக்ஸ் வித் த மேட்டர் ஆஸ் அ ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ஸோ ஒரு மேட்டரோட லைட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸ் டு எஜெக்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ் அது மூலிமா என்ன எலக்ட்ரான்ஸை எஜெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் வந்து ஸோ ஒளியானது ஒளிமின் விளைவின்படி வந்து ஒளியானது ஃபோட்டான் வடிவில் வந்து பருப்பொருளின் மீது மோதி பருப்பொருளில் இருந்து எலக்ட்ரான்களை உமிழ செய்கிறது
அது ஜூல் செகண்ட் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் லைட் அப்படின்றது என்னென்னா போத் இந்த வேவ் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்ட்டிகல் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ட்யூல் நேச்சராக இருக்குது அண்ட் கன்க்ளூட் தட் வந்து ப்ரொபகேட்ஸ் அஸ் அ வேவ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஸ் வித் மேட்டர் ஆஸ் அ பார்ட்டிகல் வந்து ஸோ மேட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஃபோட்டானா வந்து பார்த்தா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் எலக்ட்ரான் அப்படின்றது உமிழப்படுகிறது அப்போ ரெண்டு விதமாகவும் இருக்குது ஒன்று வந்து அலையாகவும் போது அப்புறம் வந்து பருப்புருடன் செயல்புரியும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது துகள்களாகவும் இருக்கு அப்போ அலையாகவும் துகளாகவும் இருக்கிறது எது அப்படின்னா லைட்டு இந்த லைட்டை பற்றி எதில் வந்து நைன்ஸ்டீன் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து குவாண்டம் தீரியில் சொல்கிறாரு அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ எக்ஸாமில் இந்த அளவுக்கு தான் கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே அடுத்து இந்த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டு ஒளியின் அலைப்பண்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது என்ன அந்த ட்ரான்ஸ் குறுக்கலையாக இருக்குது அப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மின்காந்த அலையாக இருக்கு ஸோ குறுக்கலை வடிவிலும் மின்காந்த அலையாகவும் இது வந்து செயல்படுகிறது அதனால என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னா இந்த வேவ் நேச்சர்னால என்ன ஏற்படுகிறது அலை வடிவத்தினால அப்படின்னா வந்து அதிக கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் ரெண்டும் ஏற்படுது ஒன்று இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து தமிழ்ல வந்து குறுக்கீட்டு விளைவு டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா விளிம்பு விளைவு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அதுதான் குறுக்கீடு விளைவுனா என்ன விளிம்பு விளைவுனா இல்லை இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன டைஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் வெரி சிம்பிள் தான் நம்ம டே டு லைஃப்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயத்து தான் இங்கே பார்க்க போறோம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் லைட் கேன் டிராவல் த்ரூ வேக்கம் அது நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஸோ வெற்றி இடத்துல பாருவோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்னா வந்து காமா ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் யூவி ரேஸ் அப்புறம் விசிபிள் லைட்டு மைக்ரோவேவ்ஸ் ரேடியோவேவ்ஸ் மொத்தம் ஏழு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதில் ஐயார் அகச்சிப்பு கதைகள் சேர்த்தோம்னா மொத்தம் ஏழு இருக்கு இந்த ஏழுமே என்னன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் மின்காந்த அலைகள் சொல்லிட்டு இது எப்படி பரவும் அப்படின்னா வெற்றி இடத்துல பரவக்கூடியது அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதே தான் அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது அண்ட் ஒளியின் குறுக்கலை பண்பை விளக்கும் நிகழ்வு தான் என்ன பேருனா போலரைசேஷன் ஸோ ஒளிக்கு குறுக்கலை பண்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிகழ்வு தான் போலரைசேஷன் ஏன்னா போலராய்டு அப்படின்றது நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ல ஆல்ரெடி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றது பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஹைகன்ஸ் தத்துவம் அலைமுகப்பின் பரவலை விளக்குகிறது ஸோ ஹைகன்ஸ் பிரின்சிபல் எக்ஸ்பிளைன் வந்து ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரான்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஹைகன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அது அது அலை வடிவத்தில் ஒளி பரவுது அப்படின்றது அங்கே விளக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் இது வந்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய குறுக்கலை பண்பு விளக்கும் நிகழ்வு தலைவிளைவாகும் தலைவிளைவாக பொலரைசேஷன் வந்து ஐகன்ஸ் வந்து அலை முகப்பிற்கு பரவலை விளக்குகிறது ஐகன்ஸ் அப்படின்ற தத்துவம் வந்து இந்த அலை வடிவில் ஒளி பரவதை வந்து விளக்குது ஆக மொத்தத்தில் அலை வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால ஒளி நாள் என்ன இருக்குன்னா குறுக்கீட்டு விளைவு விளிம்பு விளைவு அப்படின்றது ஏற்படுது ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரெண்டுமே ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இஃப் த லைஃப் பார்ட்டி இஃப் த லைட் பார்ட்டிகள் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி ட்ராவல்ஸ் த்ரூ ஏ டிஃப்ரெண்ட் மீடியா வந்து என்னென்னா அதோடய வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பட் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஒன்லி த வேவ் லென்த் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் லைட் இந்த மீடியம் வந்து வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்கும்போது அதோடய ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா லைட்டு வந்து இப்போ சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து சொல்கிறோம் வந்து அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அப்படின்னு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக சில ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்றது அங்கே வந்து பார்த்தோம் வந்து இது பொறுத்தவரையும் வந்து நம்ம சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டுக்கு இதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த அடுத்த பாயிண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் குறுக்கீட்டு விளைவு அப்படின்னு என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் டூ லைட் வேவ்ஸ் வந்து ரெண்டு லைட் லைட் வேவ்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து குவியறது அப்படின்னு தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து குறுக்கீட்டு விளைவு ஒன்று ஒன்று குறியது இரண்டு ஒளி அலைகள் கூடுவதால் அவ் ஒளி கூடுவதால் அல்லது அவ் ஒளி அலைகள் ஒன்றி மீது மற்றொன்று மேற்பொருந்துவதால் சில புள்ளிகளில் ஒளி செறிவு அதிகரிக்கும் வந்து இப்போ கூடுச்ச ஒரு லைட் இன்னொரு லைட் மேலே படும்போது ரெண்டு டார்ச் லைட் அடிக்கும் போது நாங்கள் அங்கே ஒளி செறிவு அதிகமாக இருக்கும் அதான் குறுக்கீட்டு விளைவு வந்து அப்போ சில பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி செறிவு அதிகமாக இந்த கேள்விக்கு தான் என்ன பேருனா குறுக்கீட்டு விளைவு அவ்வளோதான் வந்து ரெண்டு டார்ச் லைட் அடிக்கிறீங்க அடிக்கும் போது அந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகுனா ஒளி செறிவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் என்ன குறுக்கீட்டு விளைவு ஸோ இந்த ப
எங்க என்டர் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த காற்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் சோப்பு மெல் மெல்லோடு இருக்கு ஸோ அது வழியாக லைட் என்டர் ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது ரெண்டுமே நடக்குது வந்து அப்போ உள்ள நுழைஞ்ச உடனே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷ் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது வந்து என்னது விளிம் ஒளி ஒளி விலகல் அப்படின்றது ஏற்படுது அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு வேவ்லென்த்தில் வந்து டிராவல் பண்ணும் போது வந்து பிரி கிடையாது அப்படி பிரியும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னோட ஒன்று வந்து குறுக்கிட்டு விளைவு ஏற்படுது அப்படி ஏற்படுது பல முறை வந்து உள்ள எதிரொலிச்சு வெளியே வரும்போது நம்ம கலர்ஃபுல்லாக லைட் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த குறுக்கிட்டு விளைவு அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த மேலே இருக்க ரெண்டுமே சோப்பபுள் அண்ட் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் ஆன் தி வாட்டர் வந்து ஸோ இதில் இருக்கு இங்கே என்ன என்ன நடக்குது ஒரிஜினலாக கலர்ஸ் ஆர் டியூ டூ தி இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் லைட் அண்டர் கோயிங் மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒன்று எங்கே அப்படின்னா ஃப்ரம் த டாப் அண்ட் த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் தின் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஸோ அப்போ உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல முறை எதிரொலிப்பு அடைந்த வெள்ளை ஒளி கதிர்கள் வந்து ஸோ அதில் குறுக்கிட்டு விளைவு அப்படின்னு ஏற்படுது அதனால கலர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதை பொறுத்தது அப்படின்னா திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து ஸோ திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து என்னன்னா அது கலர்ஸ் வருது அதே மாதிரி ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் ஆல்சோ த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயம் அங்கே உள்ளுக்குள்ள நடக்குது ஆக மொத்தம் எதிரொலிப்பு அப்படின்றது நடக்குது அந்த எதிரொலிப்புனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ உள்ள போகிறது வெள்ள வழி தான் ஆனால் வெளியே வரும்போது நம்ம கலர்ஃபுல்லான லைட்ஸ் வருது சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கலர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பொறுத்து தான் அந்த குறுக்கிட்டு விளைவு ஏற்படுது ஏன்னா ம மல்டிபிள் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த இதில் உள்ள என்ட்ரு ஆகி அது உள்ளுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ப்ளஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் ஒளி விலகல் அப்படின்றதும் ஏற்படுது ஏற்பட்டு அந்த குறுக்கிட்டு விளைவுக்கு அப்புறமா லைட் வந்து வெளியே வருது வெளியே வரும்போது பல கலராக வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது தான் முக்கியமான வார்த்தை அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது வந்து எதிரொலிப்பு தான் அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் நான் என்னன்னா சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் டூ லைட்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல அதிகமாக இன்னொரு பாயிண்ட்ல கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு கலர்ஃபுல்லான லைட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இதுல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து டைஃப்ராக்ஷன் விளிம்பு விளைவு என்னன்னா அந்த விளிம்பை தாண்டி போகிறது அதனோட ஷேடோ இருக்கிற ரீஜனில் லைட் வந்து என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து விளிம்பு விளைவு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு திரையை வச்சிடும் அப்போ அந்த லைட் வந்து படுது பட்டு இந்த திரை பின்னாடி நிழல்ல வந்து உருவாக்குது இருந்தாலும் லைட் வந்து இந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகி இந்த பக்கம் உள்ள போகிறது வந்து இது சவுண்டுக்கும் இந்த மாதிரி எதனா பந்து இருக்கு லைட்டுக்கும் இந்த பந்து இருக்கு அப்போ அந்த திரைக்கு பின்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி இது வெளிச்சத்தை வந்து எப்படி ஏற்படுதுன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட்டு ஸோ லைட் வந்து எதிரொலிப்பு மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரைக்கு பின்பக்கமாகவும் நமக்கு வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்குது சிறிதளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ டே டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா வந்து ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் அந்த சவுண்ட் வேவாக இருக்கட்டும் அந்த லைட் வேவாக இருக்கட்டும் வாட்டர் வேவாக இருக்கட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகுது த டைஃப்ராக்ஷன் பெண்டிங் ஆஃப் வேவ்ஸ் அரௌண்ட் த ஷார்ப் எஜஸ் இன்ட் த ஜியாமெட்ரிக்லி ஷேடோட ரீஜன் ஸோ ஷேடோ இருக்கிற ரீஜனில் பெண்ட் ஆகி லைட் அந்த பக்கம் போகுது அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம விளிம்பு விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா தடையின் விளிம்பில் வளைந்து சென்று தடையின் வ வடிவியல் ரீதியான நிழலுக்குள் அலை செல்லும் நிகழ்வுக்கு விளிம்பு விளைவு அந்த நிழலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுனால டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டைஃப்ராக்ஷனுக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் டூ வேவ்ஸ் ரெண்டு ஒளி செறிவு மிகுந்தது ஒரு புள்ளியில வந்து செயல்படுது அதனால ஒரு ஒரு சில ஒரு சில புள்ளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா செறிவு அதிகமாக ஒரு சில புள்ளியில கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் குறுக்கிட்டு விளைவு இரண்டு ஒளி அறைகள் ஒன்றி மீது மற்றும் ஒன்று மேற்கு பொருந்துகின்றன இங்கே என்ன நடக்குன்னா பெண்டிங் ஆஃப் வேவ்ஸ் அரவுண்ட் த எஜஸ் ஒரு பொருள் தடை இருக்கு அந்த தடையை சுற்றி வந்து லைட் வந்து போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் தடையின் விளிம்பு விளிம்பில் ஒளி அலைகள் வளைந்து போகிறது வந்து சவுண்டேஸ் வளைந்து சவுண்டேஸ் வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் இந்த ஒளி அலைகள் வந்து வளைந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அரவுண்ட் த எஜஸ் அப்படின்னு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து சூப்பர் பொசிஷன் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் டூ அதர் டூ கொஹரன் சோர்சஸ் ரெண்டு வேற வேற சோர்சஸ் இருக்குல்ல ஸோ அங்கேருந்து வந்து
அந்த படக்கூடிய கோணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து மாறுபட்டு போகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி வந்து படுது பட்டு அது எதிரொலிச்சு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கலராக வந்து மாறுது அப்படின்னா இப்போ இப்போ வரக்கூடியது இந்த வந்து இதுதான் வரக்கூடிய பார்த்து லைட்டு வந்து பட்டு எதிரொலிச்சு போகுது அப்படி எதிரொலிச்சு போகும்போது வந்து இங்கே ஆரஞ்சு இங்கே வயலட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பல நிறங்களாக வந்து பிரிக்க அடைஞ்சு போகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரிகள் வந்து ஸோ லைன் வந்து லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சர்க்குலராக போயிட்டு இருக்கும் எங்கே டிஸ்கில் ஸோ அதில் பட்டு எதிரொலிக்கும் போது அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுதான் என்னென்னா இந்த கலர்ஃபுல்லாக நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் கலர்ஃபுல் அப்பியரன்ஸ் வந்து காம்பேக்ட் டிஸ்கில் வந்து ஏன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட்டபிள் டிஸ்கில் பாலிஷ்டாக இருக்கும் மெனி நேரோ சர்க்குலர் ட்ராக்ஸ் இருக்கும் வந்து அதனுடைய வித்து வந்து எதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனுடைய வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணலாம் வந்து ஸோ பதிவு செய்யப்பட்ட பலபலப்பான பக்கத்தில் வட்ட வடிவ குறுகிய வெட்டுக்கள் காணப்படும் வந்து இந்த வெட்டுக்கள்ல அக அகலம் அந்த வெட்டுக்களோட அகலம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்ணுரு ஒளி அந்த லைட் இருக்குல்ல லைட்டின் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடுற அளவுக்கு இருக்கு வந்து ஸோ அதனால என்னன்னா அது மேல பட்டு எதிரொலிக்கும் போது விளிம்பு விளைவு ஏற்பட்டு கண் கவர் வண்ணங்களில் குறுந்தகடுகள் தோன்றுகின்றன வந்து ஸோ அதை பட்டு எதிரொலிக்குது எதிரொலிக்கும் போது வரக்கூடிய எதுவும் என்னன்னா விளிம்பு விளைவுன்னு சொல்றோம் ஸோ அதனால நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து கலர்ஃபுல்லான அப்பியரன்ஸ் வந்து கிடைக்குது நம்ம சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ லைட்டு வருது பட்டு எதிரொலிக்குது எதிரொலிக்கும்போது டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நடக்குது அது நடக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கலர்ஃபுல் அப்பியரன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அப்போ அந்த கலர்ஃபுல் அப்பியரன்ஸ் வந்து எங்கே அப்படின்னா வந்து சிடி தட்டில் நடக்கிறது என்னன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா டைஃப்ராக்ஷன் அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா சோப் பப்புள் அப்புறம் நீர் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து ஸோ அது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் குறுக்கீட்டு விளைவு ஸோ குறுக்கீட்டு விளைவுனா அது எடுத்துக்காட்டு விளிம்பு விளைவுனா இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கேட்பாங்க வந்து அடுத்து போலரைசேஷன் ஒளியின் தலைவிளைவு போலரைசேஷன் அப்படின்னா வரக்கூடிய லைட் வந்து ஸ்னோ கவர்டு ரீஜன் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல வந்து பட்டு எதிரொலிச்சு வருது அப்படி எது எதிரொலிச்சு வரும்போது அந்த அலையோட பண்பு அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல வந்து என்ன என்ன உருவாகும் அப்படின்னா எப்பவுமே வேவி நேச்சர் அப்படின்னும் போது இது வந்து கிரஸ்ட் இந்த ட்ரஃப் வந்து கிரஸ்ட் ட்ரஃப் இப்படி மாறி மாறி உருவாகிட்டே போகும் அப்படி மாறி மாறி உருவாகிட்டு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல மேல் நோக்கி வந்து செங்குத்தா வந்து எலும்புதா இந்த இதுவும் செங்குத்தா எலும்புதா ஆனால் இந்த ப்ரொபகேஷன் அப்படின்றது இந்த டைரக்ஷன்ல போகும் ஸோ அலை போறது இந்த டைரக்ஷன் அதுக்கு வெட்டிக்கலாம் வந்து மேலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன துகள்கள் வந்து இடப்பெயரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுதான் வந்து அலைப்புறம் அப்ப இந்த பெனமன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா மேலே கிளியும் போறது வந்து அந்த அதை வந்து என்னன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டு டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இந்த ப்ரொபகேஷனுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்கிற டைரக்ஷன்ல வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது ஸோ அதுதான் என்னன்னா போலரைசேஷன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஸோ ஒளியின் தலைவிளைவு அப்படின்னு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒளி வந்து பாத்தீங்கன்னா அலை வடிவத்துல போயிட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்கு செங்குத்தா வந்து அந்த அதனுடைய அலைப்பரம் திசைக்கு செங்குத்தாக உள்ள குறிப்பிட்ட திசையில் ஒளியின் அதிர்வு அதிர்வுகளை வந்து அனுமதிக்கும் நிகழ்ச்சி வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அனுப்புற நிகழ்ச்சி தான் பேர் என்னன்னா தலைவிளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஸோ ஒளி வந்து மின்காந்த அலையாக செல்லுது அப்புறம் அலை குறுக்கலை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் குறுக்கலையாக தான் பரவுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மேலே ரெண்டு பையனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ல ஒன்று தான் லைட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அது எப்படி போகுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்வர் சேவ்ஸா போகுது குறுக்கலையா போகுது அப்படின்னு தெரியும் அந்த குறுக்கலை அப்படின்றது இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து அலைப்பரம் திசைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்தாக தான் துகள்கள் அதிகரும் அந்த குறுக்களையோட பண்பு வந்து ஸோ அப்போ செங்குத்தாக மேலே கீழே அதிர்வுது ஸோ அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதா என்ன அப்படின்னா துளியின் தலைவிளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ போலரைசேஷன் ஆஃப் தி லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலரைட் சன் கிளாஸஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடியதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணாங்க அது வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நேரடியாக வரும் ஒளி கண் கூசுவதை பெருமளவில் குறைக்காது இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் பட்டு எதிரொலிச்சு வருது இல்ல வந்து சூரிய ஒளி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்னோ கவர்ட் பனி படர்ந்த இடமா இருக்கு சோ அதெல்லாம் பாலகனமா இருக்கு சோ அங்க பட்டு எதிரொலிச்சு வரக்கூடிய ஒளியில இருக்கக்கூடிய கிளார வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்ப போலரைடு சன் கிளாசஸ் அப்படின்றது
இதுல இது சம்பந்தமா வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி கேட்டிருக்காங்க எஸ்ஐ எக்ஸாம்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மென் ஐ ஒயிட் லைட் என்டர்ஸ் ஏ மீடியம் விச் கலர் டிராவல்ஸ் ஐஎஸ்எஸ் ஸ்பீடு வந்து ஸோ ஐஎஸ் ஸ்பீடு எதை பொறுத்து அப்படின்னா அந்த மீடியத்தை பொறுத்து ஒன்று ரெண்டாவது அதனுடைய வேவிலன் தலைநிலத்தை பொறுத்து அப்போ அலைநீளம் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் வந்து ஐஸ் ஐ ஸ்பீடில் அது போகும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இருக்கிற கலர்லேயே அலைநீளம் எதுக்கு அதிகம்னா ரெட்டுக்கு அதிகம் அப்போ அதுதான் அதிக வேகத்தில் பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ எதுக்கு வந்து கம்மி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் மிக குறைந்த வேகத்தில் போகிறது யார் அப்படின்னா ஊதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மற்ற கலரை கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து அப்போ குறைந்த வேகம் அப்படின்னா வந்து ஊதா அதே வந்து அதிக வேகத்தில் செல்லக்கூடியது எது அப்படின்னா சிவப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து The ratio of velocity of light in air to the velocity of light in the medium. So, the cartil is only in the same way. The mudagat is only in the same way. How do we know how to do it? Mu is only in the same way. The ratio is only in the same way. The ratio is only in the same way. The cartil is only in the same way. The cartil is only in the same way. ஸோ ஒன்று வேகமாக இருக்கும் இல்லைனா ஏராக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மேலே போட்டுருவோம் கீழே வந்து மற்ற ஊடகம் எது அப்படின்னா திரவமாக இருக்கலாம் திடமாக இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஊடகம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டைமண்டில் எப்படி இருக்கும் குவார்ஸில் எப்படி இருக்கும் க்ரௌன் கிளாஸில் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளின் கிளாஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ மேலே போகிற வேல்யூ அப்படின்றது கண்டிப்பாக என்னென்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட் மே சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துடும் கீழே அந்த ஊடகம் அப்படின்றது அடுத்தடுத்து போகும்போது அந்த ஊடகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வேகம் வந்து குறையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீரில் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருது அப்போ குறையும் போது அது கீழே போடும் போடும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வருது அதே வந்து ஊடகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸாக இருக்குது கனாடியாக இருக்குது அப்படின்னா அதோடய வேகம் வந்து இன்னும் குறைஞ்சிது குறைஞ்சி எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அதான் வந்து நம்ம ஒளிவிலகல் எண் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ கண்ணாடியில் ஒளிவிலகல் எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஸோ அப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒளிவிலகல் எண்ணை தான் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏர் அப்படின்றது தான் குறிக்குது காட்டின் ஒளிவிலகல் எண் அப்படின்றது தான் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து காட்டில் ஒளியந்த சேவையத்தில் ஊடகத்தின் ஒளியந்த சேவையத்தில் உள்ள தகவலாக காட்டிலும் ஒளிவிலகல் எண்ணெய் அல்ல அப்படின்னு தான் குறிக்குது வந்து இப்போ இப்போ காட்டு மூலமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் டிவைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் வரும் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் வேக்கம்ல வந்து மற்ற ஊடகம்னா அப்படி மாறும் அடுத்து த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் மேக்சிமம் ஃபார் பார்வை புலம் அதிகமாக இருப்பது எந்த ஆடியில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வந்து நம்ம ரியர் வியூ மிரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வாகனங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாகனங்கள் இருக்கிற மிரர் என்ன மிரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து குவி ஆடி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ குவி ஆடியோட பயன்பாடுகள் பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ரியர் ரிவியூ பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் லார்ஜ் ஏரியாவை கவர் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி வந்து இந்த மாதிரி கட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன மிரர் வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த கான்வெக்ஸ் மிரர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து சாலையோட ரெண்டு பக்கமும் இருந்து வரவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுலபமாக இதை வந்து பார்க்க முடியும் அந்த டோட்டல் ரோடுன்னு நமக்கு வந்து தெரியும் சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்றது அதுக்கு பயன்படுது அதே கான்கேவ் மிரர் குழி ஆடி அப்படின்னு நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கார் முகப்பு விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு டெலஸ்கோப்பில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆராக வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக சவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேவிங் மிரர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் சோலார் குக்கர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சூரிய அடுப்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த லைட்டையும் ஹீட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் டென்டிஸ்ட்டு இஎன்டி டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து குளிய ஆடிக்கான பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சமதள ஆடி அப்படின்னா பிளேன் மிரர்னா நம்ம நார்மலாக வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்றது குவி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா அந்த எதுக்கு பயன்படும் குவிலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எந்த குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படும் அப்படின்னா தூர பார்வை ஃபேர் சைட் என்ன சரி செய்யும் அது குழி கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பயன்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் குவிலன்ஸ் அப்படின்னு குவிலன்ஸ்னா குவிக்கும் லென்ஸ் கட்டையை வந்து ஒரு இடத்துல குவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து லாங் சைட்
அடுத்து ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ இருக்குமா வந்து அப்போ டூனா ஏற்கனவே பாயிண்ட்டு அப்புறம் போச்சு அப்போ ஜீரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினா ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இது என்னென்ன எழுதணும் டயாப்டர் அப்படி சொல்லி சேர்த்து எழுதணும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டயாப்டர் அப்படின்றத கரெக்டாக தான் சார் அப்போ அவரோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸோட பவரோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா டயாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் டி அப்படின்னு சிம்பிளோட சேர்த்து எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் தெரிஞ்சால் அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி போட்டலாம் எஃப்என்ஆர் ஃபோக்கல் லேருந்து பீனா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து லைட் ஃப்ரம் த சன் டேக்ஸ் டு ரீச் தி அர்த் வந்து சூரிய ஒளி புரிய வந்து அடையா ஆகும் நேரம் வந்து வெரி சிம்பிள் தான் டைரக்ட் கொஸ்டின் வந்து சூரியனுக்கு நமக்கு இடையே உள்ள தூரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சன் இது வந்து அர்த் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நான் இடையே உள்ள தூரம் அப்படின்னா ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னும் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் சொல்லலாம் வந்து ஏன்னா மில்லியன்னா ஒரு ல ஒரு மில்லியனா பத்து லட்சம் வந்து அப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் போகும் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போகும் வந்து அப்ப ஒரு செகண்ட்ல மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றதுக்கு ஐநூறு செகண்ட் ஆகுது அப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் இருக்கு கிலோமீட்டர் இருக்கு டிவைடட் பை வந்து த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து அப்ப எத்தனை செகண்ட்ல போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு செகண்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லி பாக்கணும் ஐநூறு செகண்ட்னா என்ன அது எட்டு நிமிடம் எட்டு இன்ட் அறுபது செகண்ட் போட்டீங்கன்னா என்ன அது செகண்ட் வரும் இருபது செகண்ட் அந்த அளவுக்குலாம் போயிட்டு நீங்க கனெக்ட் போடணும்னு அவசியமே இல்லை ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆனா எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நமக்கும் சூரியனுக்கு இடையே உள்ள தூரம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஆல்ரெடி ஆஹ் அது கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது அதனால அது இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இருக்குல்ல ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் வந்து உள்ள தூரம் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இந்த லைட் இரிஸ் யூனிட் ஆஃப் இந்த லைட் இரி எதுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு பிளானட் இருக்கு இல்லைனா ரெண்டு நட்சத்திரம் இருக்கு அதுக்கு இடையே உள்ள தூரம் மெயினாக நட்சத்திரங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை அளவுக்கு தான் அது பயன்படுது அப்போ தூரம்னா தொலைவு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆன்சர் அப்போ ஒன் லைட் இயர்னா எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதான் வந்து ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் சிம்பிளா ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போனோம் ஒரு ஒளியா அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எங்க அப்படின்னா நமக்கு மிக அருகாமையில் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் சூரியனை சொல்லுவோம் சூரியனுக்கு அடுத்து சூரியன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி ஆல்ஃபா செஞ்சுரி அது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குப்பா அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ லைட் இயர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சிம்பிளா சொல்லிடலாம்ல அப்புறம் ஆண்ட்ரோமேடா அப்படின்னா நமக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள கேலக்சி அந்த விண்மீன் திரள் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்ப அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா லைட் இயர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணணும் செவன்த் கொஸ்டின் அடுத்து எயித் கொஸ்டின் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்டு பிட்வீன் டூ பேரல் பிளேன் மிரர்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் அப்சோர்டு இது ஒரு மிரர் இது வந்து மிரர் ஒன்னு இது வந்து ஒரு மிரர் இது மிரர் டூ வந்து ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பால் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் வந்து அப்போ எத்தனை இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா சலூனில் போயிட்டு நம்ம உட்காந்து இருக்கும் போது முன்னாடி பின்னாடியும் மிரர் இருந்ததுன்னா உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் வந்து அப்போ இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட் முடிவிலி அப்படி சொல்லி அதே வந்து நான் நைன்டி டிகிரி வந்து மிரர் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் வந்து நைன்டி டிகிரியில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஒரு இதாக நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து காயின் பார்த்தோம் வந்து பால் இருந்தது எத்தனை இமேஜ் கிரியேட் ஆகணும் மூணு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஆன்சர் இதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் இந்த ஏரோப்ளைன் விச் இஸ் யூஸ் அஸ் அ கிளாஸ் விண்டோ டு கண்ட்ரோல் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஆகாய விமானங்களில் ஒளி சிறுவை கட்டுப்படுத்த ஜன்னல் கண்ணாடிகளாக பயன்படுவது இது ஜன்னல் கண்ணாடிகள் எதை பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா ஆகாய விமானங்களில் ஒளியை கட்டுப்படுத்த ஏன்னா மேகங்கள்ல இருந்து ரொம்ப பிரகாசமான ஒளி வரும் அப்புறம் சூரியன்ல இருந்து ஒளி வரும் அந்த மேக ஏரோப்ளோட ரெக்கையில பட்டும் எதிரொலிக்கும் இந்த ஒயிட் ஒயிட் கலர் தான் ஸோ அப்போ ரொம்ப பிரகாசமா இருக்குமா ஸோ அதை கட்டுப்படுத்துறத